公子功夫还是不错，怕是这驿道就寻常了吧？那你也未必能赢我。公子，我看这棋也不必再下了。你既然无心于棋局，又何必来瞎捣乱？这真龙棋局本来就无可解。小僧只是好奇过来看看，少一试探，便知道其中深浅，也就不愿意再多花无谓的心血在这无聊的事情上。慕容公子，你连小僧。我从旁的纠缠都摆脱不了，如何逐鹿中原呢？论起招式的熟悉，功力的深浅，尚在老衲之下。慕容父啊，慕容父，你偏要看着公子慕容家的名声毁在你身上不成？王慕容是天命已尽、嗯，一切枉费心机。我一生尽心竭力，到头来还是一场春梦。事业、命也，夫复何言？不可不可！公子，公子，快！表哥，好一招六脉神剑呢！公子，公子，表哥，解不开棋局有什么关系？你又何苦自寻短见呢？公子，这棋局迷人心魄，我看此中定含有幻术，不可再费思量。幸亏，刚才。段公子把你手中的扇子打掉，我刚才一时着魔，竟似中了邪一般。大理段氏六脉神剑果然名不虚传，在下一时中邪，多谢段公子，感激不尽。原来我徒儿也来了，天下四大恶人，拜会聪辩先生，谨复齐会之约。欢迎之至下这一招，着实高明，且看能否破关，打出一条出路。段施主，你前面几招走的是胜招。最后一招走入旁门，已是绝路，再也无法挽救了。你少林派名门正宗，以你正道，是如何解法？棋局，似正非正，似邪非邪，用正道是解不开的。若纯用偏锋，那也不行。
一个人呐，正所谓由正入邪易，改邪归正难，一失足成千古恨，再回首，来不及了。<笑>大国皇子之尊，只落魄江湖，沦落到这步田地，实在是愧对。列祖列宗，列祖列宗，嘿嘿，哎，即使你死在九泉之下，也无颜面去见你的段氏仙人了。倘若自知羞愧，不如图个自尽，也算是英雄的行为呀、啊。你不如赶快自尽了吧！自尽了吧！自尽了吧！了吧大施主，不可！啊啊急了，来不及了，断言气了，赶快自尽了吧！是啊，活在世上还有什么意思？还是自尽了吧。这棋局频频害人进入魔障，如果能想办法让他心神一分，或许便有救了。嗯，我解不开这棋局，但捣乱一番却是可以的。我，我，我来破这棋局。这么白天一气，杀死了自己的一大片白子，这天下岂有这样下棋的方法？小兔崽子，你坏我好事！行走狼狈，你常人之利，暗施毒手，怎么可不能善罢甘休？段施主已然出局，先师一命，天下任何人均可入局。小师傅这一招虽是异想天开，却也不失为入局的一手棋。只是小师傅，你这一手杀死了自己一大片白棋，黑棋若塞紧逼，你该当如何应对啊？啊啊！阿弥陀佛，老老前辈，小僧棋艺拙劣，之前是见到这位施主，因为这个棋局而被迷惑，所以才胡乱下了一子的。嗯，这个棋局小僧是不会再再往下下一步的。抱抱抱歉，老前辈，站住！先师设此真龙棋局，旨在邀请天下高手前来破局。如若破不了，原也无妨。但若有人蓄意前来捣乱，亵渎了先师毕生的心血，纵然他有千军万马，老夫也将誓死周旋到底。老前辈，下棋便下棋，我师傅是让你随便拿来消遣的吗？
。是，是谁在叫我下棋？是什么人在说话？这几步棋我也想得出来，但是万事开头难。第一步棋，我是万万没想到。表哥，这棋子不过是一时玩乐，你又何必在意呢？我上位，起王。小师傅，天赋英才，先师百此棋局，三十年了，无人可破。今幸得小师傅，破得此局。老前辈，这是成了吧？在下感激之至。哦不不不不，老前辈，您您千万别误会，其实不是我下的，这是。此等秘密，不可揭穿，否则不有性命之虞。老前辈，这个棋是小僧误打误撞下的，老前辈过奖了。小神僧，请。这是本门的门户。你这小秃驴，却还随随便便的擅入